大家好，我的夏妈，早上好。今天的早餐煮的家常版本的螺蛳粉。现在早上六点四十分了，先把鸡蛋煎好，我那边再烧水，只要稍微的把那个粉烫一烫就可以了。汤底我昨天晚上就煮好了，大家可以参考一下啊。就虽然是红汤的，但它不辣。鸡蛋煎到两面有点焦壳就可以捞出来了，这样泡到汤里面很好吃，比炸蛋要稍微好一点。炸蛋我觉得虽然很香，但是油太多了。锅里面我加了一点底油，稍微的煎了一下这个馄饨皮。其实要用腐竹皮，我豆皮好像是不知道哪一次吃火锅给烫没了。从电饭锅里面拿出来的骨头红汤，闻起来就很浓郁了。我在里面放了一根猪骨头，四个鸭爪，一点螺蛳肉。虽然是红汤，但是不辣啊。回顾一下昨天晚上整个步骤吧，就新鲜的骨头啊、鸭爪，放一点生姜、米酒、螺蛳肉，焯水煮一煮。捞出来用油炒一炒，如果没有螺蛳肉，其实也可以用花螺代替。放一点生姜啊、香叶、八角、桂皮，一勺豆瓣酱。这一罐是我之前焖那个牛肉剩下一点番茄酱，加进去，淋上红烧酱油，再淋入开水，加盐调味，煮开了以后，基本上也就差不多了。你自己试一下咸淡，然后放到电饭锅内胆里面，按那个煮汤的键预约到第二天早上。这个我自己炒的红油酸笋，我们之前不是腌了吗？你给它切成丝，放盐，然后放一点辣椒红油炒一炒就可以了。吃的就剩这么一小罐了。这腌的酸笋是没有什么味道的，就酸酸辣辣的。然后这边昨天晚上备好了一点咸菜，水开了就放入昨天剩下来的一点空心叶子、米粉。我用的是新鲜的，所以不需要煮太久，烫一烫，烫软了就可以把水分沥干，倒出来开始煮装。这个番茄红汤。带一点点那个豆酱的味道还是挺不错的，就是鸭爪已经包得很软烂了，鸡蛋呐、啊、酸笋、海带、酸豆角、香菜，然后再来一点这个炸好的馄饨皮。你看，家常版本的螺蛳粉，这味道应该还不错。看他们连汤底都喝完了，里面的骨头啊、鸭爪已经包得很软烂了，番茄的自然酸味带一点豆酱的这种香味，还是挺结合在一起，味道不错啊。我这个只能算是家庭版本，他们的没有放咸菜，大家放心，我们的咸菜是我们自己吃。欢迎大家去广西吃正宗的螺蛳粉，也欢迎大家如果没有空在家里面尝试一下夏麻版本的这个番茄螺蛳粉，还是挺可以的。我们就先开吃了哈，祝大家早安，晚上再见，拜拜。